Супер Кослевания 4. По факту является ремейком самой первой части и был выпущен в 1991 году компанией Konami для игровой консоли SNES. Несмотря на то, что Супер Кослевания 4 по сути является ремейком первой части, игра довольно сильно отличается от оригинала. Здесь, как и вдвое больше уровней и боссов, так и геймплейная игра стала в разы удобней и сбалансированнее. В отличие от того же оригинала, где приключение начиналось прямо у входа в замок Дракулы, в Супер Кослевания 4 игроку придется преодолеть несколько уровней, включающих трансильванские леса, болота, пещеры, прежде чем попасть в сам замок Дракулы. Вообще, лично для меня данная часть является одной из самых классных и по-настоящему интересных. Здесь нет развила, как, скажем, было в третьей части, а все идет линейно. Геймплей стал очень удобный, и теперь Саймон умеет бить своим кнутом как по диагонали, так и вертикально. Очень интересные разнообразные уровни, да и сложность игры стала в разы сбалансированней и легче. Да и пополнение здоровья в виде курицы теперь можно найти даже в подсвечниках, а не как раньше исключительно в секретных стенах. Так что как ремейк данную игру сложно назвать, ибо она в разы длиннее и содержит целую кучу нового дополнительного контента. Ну а вот сюжет перекочевал прямиком с оригинала в принципе. Также Саймон Бельмонт, вооружившись кнутом Vampire Killer, должен прийти в замок графа Дракулы и убить владыку вампиров. В общем, это по-настоящему отличная часть, и из всех, что пройден на канал, это пока больше всех понравилось. Да, уделала даже сеговскую Bloodlines. Ну, разве что полбала я бы снял за саундтрек. Нет, я не говорю, что он плохой или ужасный. Вовсе нет. Некоторые треки очень подходят к геймплею. Просто саундтрек о сливании всегда был очень классным и прокачивал каждый трек даже вне игры. Но ну, а тут же он вполне неплохо вписывается в игру, не спорю. Но переслушивать отдельно я бы не стал. В прошлой части он был в разы лучше. Ну, как по мне. В остальном же шедевральная часть, даже прикапываться ни к чему не хочется. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Отправляемся в это мрачное приключение по Трансильвании, по пути убьем целую кучу нежитей и монстров, соберем множество предметов, зачистим все локации и отыщем нашего старого друга, графа Дракулу. Погнали! Человек, который убьет Дракулу. Каждую сотню лет сила добра таинственно ослабевает, и затем сила Дракулы начинает расти. Она усиливается и усиливается каждую сотню лет. Дракула возрождался уже много раз. Однако его зловещим действием всегда препятствовала семья Бельмондов. Прошло уже сто лет с момента последнего противостояния между ними. Но теперь 
безмятежность Трансильвании находится под угрозой разрушительных сил. В темную жуткую ночь Дракула вновь поднимается из своей могилы, чтобы обрушить свое зло на это место. И снова Саймон Бельмонд призван уничтожить Дракулу. С его хлыстом и мужеством он намеревается принести мир в земли Трансильвании. Thank <laughs> you. 